প্রেমাদাস থেকাল সিরিজ বাঁচানোর লড়াই প্রথম ওটিআই এর ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চায় বাংলাদেশ একাদশে খুব বেশি পরিবর্তনের পক্ষপাতি নয় টাইগার ম্যানেজমেন্ট প্রতিপক্ষের আগ্রাসনের সামনে ছন্নছাড়া টাইগারদের মানসিক প্রস্তুতিতে জোর দিতে বলছে টিম ম্যানেজমেন্ট প্রথম ওডিআই তে বড় হারের পর অধিনায়কত্ব উপভোগের উপায় নেই তামিমের চাপের মুখে নিজ তাগিতে বিশ্রামের দিনে এসেছেন নেটে সাথে এনামুল ও তাইজু ওপেনিং মিডল অর্ডার পেস বোলিং স্পিন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ছন্নছাড়া টিম টাইগার্স এক সাকিবের ঘাটতিতে প্রেমাদাসেতে দ্বিতীয় ওডিআই এখন আক্ষরিক অর্থে বাঁচামরার লড়াই সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে মরিয়া ম্যানেজমেন্ট খুব বেশি পক্ষপাতী নয় পরিবর্তনে সিরিজ শুরুর আগে ফেভারিটের তকমা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল বাংলাদেশের পাশে কিন্তু কলম্বোর প্রথম ওডিআইতে বাস্তবতা টের পেয়েছে তামিমের দল প্রস্তুতি ম্যাচ অনুশীলন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্দান্ত বাংলাদেশ কিন্তু হচ্ছে না মূল কাজ প্রতিপক্ষের আগ্রাসনের সামনে ছন্ন ছাড়া টিম টাইগার্স শ্রীলঙ্কা এ নিয়ে আরও জানাতে কলম্বো থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাঝুর জহিরুল ইসলাম জহির একাদশে খুব একটা পরিবর্তন না আনার কথা বলছিলেন ভারপ্রাপ্ত কোচ সুজন সেক্ষেত্রে প্রথম ওয়ান ডের একাদশে কি দেখা যাবে কাল আবেদ প্রথম ওডিআইতে যেভাবে পারফর্ম করেছে তাতে আসলে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে আসলে কোনো ডিপার্টমেন্টে সন্তুষ্ট থাকার উপায় নয় আমরা ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিংয়ের কথা বলতে হয় প্রতিটি ডিপার্টমেন্টেই কিন্তু বাংলাদেশ পেছিয়ে ছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তবে প্রেমা দাসার এই উইকেটে পেসারদের জন্য খুব বেশি সমর্থন থাকছে না ছিল না সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে সেই হিসেবে আসলে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে হয়তো স্পিনাররা যা কিছু স্পিন পেয়েছেন সেটা স্পিনাররাই পেয়েছেন এবং ভালো বল করলে হয়তো স্পিনারদের কিছু সুযোগ থাকছে ব্যবধান করে দেওয়ার সেই হিসেবে আসলে স্পি তাইজুল ইসলামের প্রসঙ্গ আসছিল যদিও খালেদ মাহমুদ সুজন তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি তিনি এই কথাটি বারবার বলছিলেন যে প্রথম ম্যাচ হারের পর যদি বড় চেঞ্জের দিকে যায় বাংলাদেশ সেটা হয়তো দীর্ঘ মেয়াদে আসলে ক্ষতিকরই হতে পারে তবে যেহেতু পেসাররা খুব একটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে হয়তো স্পিনিং স্পিনারদের উপর একটা নির্ভর করা যেতে পারে সেই হিসেবে আসলে তাইজুল ইসলামের প্রসঙ্গ আসছে যদিও অফিসিয়ালি কোনো ডিক্লারেশন আসেনি তবে এমনটা শোনা যাচ্ছে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে তাইজুল হয়তো একাদশে ঢুকে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তিন পেসার নিয়ে যে খেলার পরিকল্পনা ছিল প্রথম ওডিআইতে সেটা থেকে হয়তো সরে আসতে পারে তো সব মিলিয়ে আসলে তামিম ইকবাল কিন্তু এভাবে বলছেন যে আসলে একাদশে পরিবর্তন নিয়ে নিয়ে আসলে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে আমরা যেভাবে পারফর্ম করেছি সেটাতে আসলে কেউই শতভাগ পারফর্ম করতে পারেনি পরিস্থিতি দাবি মেটাতে পারে তো সেখান থেকে আসলে তামিম ইকবাল এবং খালেদ মাহমুদ সুজন আজকে তিনিও একই কথা বলেছেন যে মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় থাকে আমরা দেখেছি যখন শ্রীলঙ্কা আগ্রাসনে যাচ্ছে তখন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা তারা কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে সেই অ্যাগ্রাসনের সামনে তারাও কিন্তু আগ্রাসন দেখাতে পারছে না তো তামিম ইকবাল এবং খালেদ মাহমুদ সুজন তারা দুজনে কিন্তু এই এই আহ্বানটা জানিয়েছেন ক্রিকেটারকে ক্রিকেটারদের সামনে যাতে তারা চাপের মুখে আগ্রাসনের মুখে যাতে অনড় থাকে এবং নিজেদের যে রোল সেটা যাতে প্লে করে আবিদ জহির আরো একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম আপনি বোলারদের কথা বলছিলেন ব্যাটসম্যানদের একটু কথা বলতে চাই প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটসম্যানরা আসলে দায়িত্ব নিতে পারেনি অধিনায়ক তামিম নিজেও ব্যর্থ প্রথম ওয়ানডের পরে অবসর গিয়েছেন মালিঙ্গা সেক্ষেত্রে মালিঙ্গা যদি না থাকে শ্রীলঙ্কান বোলিং লাইন আপে আর কাদেরকে নিয়ে আসলে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে বাংলাদেশের জন্য
জহিরের সাথে আমাদের সংযোগটি সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা পরবর্তীতে অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করব